Muy buenos días. Eh, gracias por acompañarnos. Um, para un asunto para Tenerife, yo creo que es muy, muy relevante también, creo que para la ciudadanía, y es hablar de seguridad, es hablar además de nuestros bosques y es hablar de, la, de su protección. Agradezco la presencia del director insular, eh, al jefe de, de servicio forestal, a la jefa de protección civil, a los técnicos que nos acompañan y que seguro que al finalizar la, la rueda de prensa, una vez que ya hemos terminado los que estamos en la mesa, pues también um, eh, podrán con mejor criterio que yo eh, aclarar cualquier duda que, que se pueda suscitar eh, a lo largo de esta eh, presentación de campaña, de campaña este año 2022. Yo no me voy a entretener, quizás al final de las intervenciones de mis compañeros de mesa podré eh, comentarles algún asunto que me pueda parecer relevante, simplemente partir de la base de que eh, Tenerife está preparada, Tenerife eh, ha hecho un esfuerzo por actualizar recursos y además por entender que ya eh, para nosotros en Tenerife el verano dura ocho meses. Por lo tanto, esa es nuestra campaña, una campaña en la que el verano dura ocho meses y con ese planteamiento con el que venimos trabajando desde hace algún tiempo y en el que estamos intentando reforzar tanto desde el punto de vista A ver, por aquí. Mira, es para que vaya abreviando. Gracias. Bueno, les decía que, que luego tendré oportunidad al finalizar para comentar algunos aspectos que me parecen relevantes y que creo que pueden dar buena cuenta del compromiso que intentamos tener desde el Gobierno insular con la protección de nuestra masa forestal. Nada más, consejera, te dejo la palabra. Isabel, cuando quieras. Eh... ¿Esto se oye bien? Ahora. Eh, gracias, presidente. Pues saludos a todo el equipo técnico del área de medio natural y seguridad, el responsable de la unidad de contra el, frente a riesgos de incendios forestales. No sé si, si procedías ahora a la presentación de la, de la campaña o, por el contrario, pues bueno, tomo yo la palabra y luego vemos esa presentación que nos tienen preparada, que, que desde luego da buena cuenta de, de todo lo que, lo que tenemos previsto para, para esta campaña, porque la protección de los montes y bosques de Tenerife es un compromiso clave de este grupo de gobierno. Hay nuevos riesgos que nos están indicando los estudios sobre cambio climático de nuestras universidades, que entre otras cuestiones nos alertan sobre un incremento progresivo de las temperaturas en las zonas más altas de las islas, especialmente en Tenerife, de ciclos cada vez más amplios, de días con olas de calor tropical, o de los riesgos de combinaciones de factores que generan un nuevo tipo de incendio, mucho más devastador que los que hemos conocido hasta ahora, los incendios de sexta generación que han afectado ya a algunas de nuestras islas. Además, el abandono de amplias zonas agrícolas incide sobre los riesgos de incendios entre las zonas pobladas y los bosques, aumentando los riesgos para la población. También hay que incidir en la responsabilidad individual de las personas, por lo cual creemos imprescindible apelar a la ciudadanía para evitar comportamientos que pongan en riesgo nuestro patrimonio natural. Siendo conscientes de todo ello, desde el principio de este mandato, este cabildo ha impulsado decididamente una política activa contra los incendios forestales, renovando la flota de vehículos ligeros con 22 nuevas unidades, incorporándose otros siete en el año 2022 con una inversión total de 688.000 euros. Tenemos en marcha también la renovación de los vehículos pesados para la campaña de 2023 por un importe de 1.842.000 euros. Y como se podrá ver en la presentación que, que tendremos preparada, hemos incorporado en esta campaña tres drones con una inversión de 15.000 euros con capacidad de lectura térmica y visual, para lo cual hemos desarrollado una formación específica con el personal. También podremos ver en esa presentación que hemos construido un nuevo punto de recarga en Chivisaya, en el municipio de Candelaria, en el que hemos invertido también 200.000 euros. En cuanto a materia de personal de extinción, la inversión de refuerzo del operativo Grifor se ha incrementado un 47,19% con respecto al 2021. Seguimos creciendo, ascendiendo el presupuesto a 3.408.000 euros. Esto ha permitido tener 140 personas de refuerzo durante los meses de máximo riesgo y 70 personas que suponen el incremento principal del operativo y que está dedicado a labores de selvicultura preventiva y que se activan también en caso de incendio. Estas 70 personas están contratadas desde abril a junio y desde octubre a diciembre. 
Aquí hay que incidir que en el 2019 no había refuerzo del operativo fuera del periodo de máxima alerta. De junio a septiembre era cuando había únicamente controlado un refuerzo para la campaña contra incendios. Y, sin embargo, con este grupo de gobierno eh, hemos eh, logrado ampliar a ocho meses la campaña. Como decía el señor presidente, para nosotros dura la campaña ocho meses y, sobre todo, eh, incidimos en las labores preventivas. El servicio del SECOPIN también se ha consolidado con, con un servicio de 24 horas todos los días del año, que también es otro logro de este grupo de gobierno. Con esta nueva estructura tenemos en el territorio en total a 311 personas de primer nivel formados y entrenados, de manera que no hay otra isla que haga un esfuerzo mayor para la seguridad de nuestros montes. En resumen, la evolución de las inversiones por años en el operativo contra incendios para la isla de Tenerife ha sido la siguiente. En el 2019 nos encontramos una inversión de 1.800.000. En el 2020 aumentamos a 2.700.000. En el 2021 ya invertimos más de 3 millones de euros y en el 2022 alcanzamos 3.408.777. Y seguiremos creciendo porque para el año 2023 ya tenemos previsto también 4.720.000 euros para la campaña contra incendios, por lo que estamos apostando decididamente por una mayor protección de nuestros montes, como podemos ver en estas cantidades. Nuestra estrategia para afrontar eh, este, todo este escenario que hemos planteado está basada en, eh, en tres pilares fundamentales, la prevención, la coordinación y la recuperación del suelo agrario también. Con los temas de prevención, pues ante estos riesgos que hemos detallado para nuestras masas forestales y recursos naturales, la prevención es una política fundamental y es por ello por lo que hemos activado pues, estas políticas públicas. La prevención y limpieza de los montes en invierno, ampliando los servicios de prevención a casi todo el año, nos permite hacer una labor de eh, prevenir incendios mediante programas de limpieza continuados. La coordinación, muy importante. Por otro lado, estamos reforzando también los servicios locales de protección civil, generando más recursos técnicos para una respuesta cercana de los municipios y también para mejorar la formación y, por tanto, la respuesta rápida de los equipos de voluntariado que tenemos en toda la isla. Se hace fundamental la coordinación entre las áreas de seguridad y de prevención y lucha contra incendios. Para ello, desde el área de seguridad se desarrolla una política de formación y coordinación permanente. Además, destacamos la importancia de la coordinación con los medios de la comunidad autónoma, de los municipios, entidades privadas, de otras islas y del Estado también. Herramientas claves para tener la seguridad de que se dispondrá de todos los medios necesarios en el momento que tengamos incendios, que puedan evolucionar en su capacidad destructiva. Es por ello que mantenemos todas las líneas de cooperación y entendimiento con la UME, la Dirección General de Seguridad, los otros cabildos, los municipios y las asociaciones de voluntariado. A todos y todas hemos de agradecerles el esfuerzo permanente de entendimiento y coordinación para hacer frente a posibles catástrofes y, sobre todo, para evitar que ocurran. En lo que, re, en lo que se refiere al suelo agrario, pues este cabildo también está desarrollando políticas agrícolas de las medianías que desarrollarán y recuperarán cultivos en áreas abandonadas. También esto incidirá positivamente en la prevención a largo plazo eh, del, para la prevención de los incendios. Todos estos recursos son necesarios para evitar desgracias y catástrofes, pero es imprescindible, y vuelvo a apelar de nuevo, a la responsabilidad de todas las personas que vivimos en esta isla. Muchísimas gracias y, y cedo la palabra pues, al responsable de la unidad. Sí. Muchas gracias, Isabel, consejera. Bueno, voy a hacer un, perdón, un pequeño resumen una, de, de, del operativo eh, desplegado en en la isla del operativo Brifor para esta campaña. A ver esto ahora. Ah. Bien, eh, el operativo Brifor está durante todo el año desplegado. Todo el año tenemos medios eh, dispuestos sobre el territorio para, para cometer cualquier incendio. Pero si bien el, 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 a lo que hacían referencia el presidente y la señora consejera, pues eh, el operativo de refuerzo empieza en... en en febrero y termina en diciembre. ¿no? Tenemos contratado una serie de personal para apoyar al personal propio en trabajos preventivos y luego durante la campaña de verano y terminada esta en eh, liquidar muchos trabajos de esa vegetación que ha sufrido un estrés eh, hídrico y que hay que eliminar del territorio para, para prevenir incendios. ¿vale? Estamos hasta, hasta mediados de diciembre. 
Eh, en total son 311 personas, hay 163 de personal propio del Cabildo y 148 trabajadores de refuerzo. ¿vale? Que en los eh, periodos donde el, el riesgo no es muy elevado, pues están, como se puede observar, haciendo tra tra tratamientos preventivos en el monte, eliminando vegetación seca, etc. Bien, ahí está un poco el detalle de, de la parte de, del operativo. En el lado izquierdo, la columna izquierda están los medios propios y en la columna derecha los, los medios de refuerzo. ¿no? En, lo, en cuanto al personal propio, somos ocho, ocho mandos técnicos, ocho ingenieros al frente del operativo, doce agentes de medio ambiente como mandos intermedios, eh, 13,5 brigadas tipo 1, que son nuestras BRIVAM, son los equipos más altamente especializados, son capaces de llevar a cabo cualquier labor en, en lo que a la extinción de un incendio se refiere, son elitransportables. Luego 21 efectivos en las brigadas, eh, 8 efectivos, perdón, en las brigadas tipo 2, 21 en las tipo 3, que son esos conocidos como disuasorios, que son lo, los más próximos a la población en contacto con, con el sector agroforestal. Eh, eh, 14 autobombas desplegadas diariamente sobre el territorio, tres nodrizas de 9.000 litros de capacidad y los dos helicópteros que tenemos contratados que empiezan este año por eh, la tan fatídica desfase que hay en, en la entrega de materiales y de suministros y de tal, bueno, se ha retrasado un poco su comienzo hasta empezaron el día 7 de junio el primer helicóptero y desde el, el 15 de junio está operativo el segundo. Esto se va a prolongar hasta finales del mes de noviembre, la presencia de medios aéreos propios para cualquier trabajo de extinción. Eh, en cuanto a la parte contratada, pues hay dos técnicos de apoyo asociados a los medios aéreos, tres coordinadores de campo en el servicio de, de refuerzo, que se hacen cargo de, de la coordinación de este operativo de refuerzo, y 112 efectivos en, en, en la campaña contratados, además de los 70 previos, ¿vale? lo que hacían el, el total de los 140 y tantos efectivos que hay de refuerzo. 16, equipos, eh, 16 efectivos en una brigada en, dispuesta en Arico y esto es un poco el total. Somos en total 311 personas eh, desplegadas todo el verano, eh, a lo largo del territorio. Bien, este año como novedad, como anunciaba la señora consejera, pues se han adquirido tres, tres dones con cámara termográfica y visual para la toma de imágenes y vídeos, eh, que nos ayudan mucho en la parte nocturna de esas extinciones donde no pueden volar los medios aéreos y si estos aparatos a determinar las zonas más peligrosas con las cámaras térmicas para luego hacer una cirugía fina en la extinción y optimizar las, los recursos donde los metemos a esos sitios más peligrosos y no el despliegue habitual que se hacía siempre a lo largo de todo el perímetro perdiendo eficacia. De esta manera se va, se va a conseguir optimizar mucho mejor esos recursos y acelerar la parte de la, de la, la extinción de los incendios. El despliegue del operativo es, en, en, como ven ahí, a lo largo de todo el territorio, están ahí diferenciados los medios eh, propios del Cabildo en los puntos amarillos y los medios de refuerzo en los puntos blancos. ¿no? Es, es un poco la distribución. Tenemos durante el turno diurno, es decir, desde las siete y media de la mañana hasta las nueve y media de la noche, 74 especialistas todos los días desplegados sobre el territorio con los dos medios aéreos que se pueden configurar en multitud de equipos en función del, de la peligrosidad del día o de la, de la presencia de actividades de riesgo. Se pueden eh, estar configurada la brigada completa, asociadas de, en equipos de cuatro a los dos helicópteros. En fin, es, son equipos muy, muy versátiles y, de, y muy plásticos que nos dan una versatilidad muy, muy grande a la hora de adaptarnos a, a la peligrosidad y, y la meteorología, que como todos sabemos es muy cambiante según la orientación de la isla en la que estemos. En el servicio nocturno, que es de nueve y media de la Noche a siete y media de la mañana tenemos 34 especialistas desplegados a lo largo de, de todo el territorio insular, lo cual es más que suficiente y aún así en caso de que ocurra algo por la noche se pueden activar medios inmediatamente para anticipar su incorporación y poder actuar lo antes posible. 
Como novedad también, eh, la construcción de, de un depósito eh, para carga de helicópteros en el cortafuegos de Chivisaya, en, lo alto, en la parte alta del municipio de Candelaria. Se ha hecho una inversión de 200.000 euros y tiene una capacidad de 120 metros cúbicos, que además no es, es, no es infinita, pero sí que está vinculado a toda la red de tuberías de alta presión de la dorsal de la isla, en la cual tenemos un millón de litros en total para, de capacidad. ¿vale? Es decir, este depósito se puede suministrar de toda esa red de depósitos que hay en la cumbre, con lo cual tiene un sistema de un sifón. A medida que saca un medio aéreo una descarga, el sifón se activa y vuelve a recargar esos mil o dos mil o cinco mil litros que saque el helicóptero. Eh, bueno, eh, todos los días pues el, nos seguimos llevando por el, el índice GIF, el índice de gran incendio forestal elaborado desde el servicio hace unos años y que el Gobierno de Canarias ha adoptado como herramienta para todo el archipiélago, el cual nos da una serie de valores y en base a esos valores pues si hay una activación extraordinaria o una disposición de, de medios más en trabajo, más en vigilancia, ¿vale?, y este año, pues, eh, como pregunta habitual que nos suelen hacer, cómo se presenta la campaña, hemos calculado el, el índice de precipitación estandarizado. Estamos en un año normal de precipitaciones, es decir, empezamos la campaña en una situación muy buena. Eh, ahí tienen el histórico desde 2012 que calculamos este índice, eh, que es la parte de la diapositiva arriba a la izquierda, en, en el cual estuvimos en una sequía muy severa en 2012 y de ahí la, la ocurrencia de todos aquellos incendios, tanto en Tenerife como en, en La Gomera eh, y, y los años sucesivos. Entonces, este año estamos en un año meteorológica, hidrológicamente favorable. La meteorología hasta fecha de hoy también nos acompaña, está lloviendo en el norte, lo cual es un buen pronóstico, pero no es obice para que en cualquier momento pueda ocurrir un, un incendio. ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta. Pues muy bien, muchísimas gracias. Pues bien, yo creo que por hacer un, un resumen en, en pocas pinceladas, quizás en cuatro pinceladas de la presentación de esta campaña, lo primero, el incremento, es verdad, económico, lo ha apuntado la consejera, que ha sido progresivo, no es algo espasmódico de un año o de una ocurrencia, es una tendencia permanente a lo largo de los años, prueba de, eh, de la necesidad que, que, que creemos que tenemos que hacer de invertir en este ámbito. Eso se, al final se ha reflejado en vehículos, fíjense que, que este año, um, con la incorporación de los vehículos que ayer se aprobaban en Consejo de Gobierno en este cabildo, pues habremos incorporado 35 vehículos en total en estos eh, tres años, 35 vehículos, entre vehículos pesados, vehículos ligeros, eh, para fortalecer el, el operativo. También el refuerzo en medios humanos, más de 300 personas, como ha quedado explicitado. Mejoras tecnológicas para optimizar la actuación sobre el terreno, y estábamos viendo las imágenes de los drones. Y eh, finalmente algo no menos importante que es, el inicio de la instalación de eh, tomas de agua eh, en aquellos lugares más críticos. Eh, una de las eh, situaciones eh, eh, que se producen con mayor frecuencia cuando hay un incendio de grandes dimensiones es la dificultad a veces para conseguir agua o la necesidad de perder tiempos en largos desplazamientos para poder conseguirla. Por lo tanto, lo que estamos intentando es, y aquí tenemos una muestra, que es la primera de otras que vendrán luego, de instalación de depósitos de agua en zonas de cabecera, en zonas de, de pinar, en zonas de monte, en zonas altas, que son las de más difícil captación de agua, para tener distribuidas a lo largo de la isla puntos que nos permitan actuar con una mayor rapidez en cualquiera de los operativos. Yo creo que con esta planificación que estamos trabajando. Eh, me parece razonable el comentario que hacía la consejera de, de que podamos decir que aún teniendo carencias, aún necesitando mejorar y optimizar recursos, cierto, en este momento no creo que haya ninguna otra isla que pueda ofrecer un dispositivo de seguridad como el que nosotros estamos poniendo en marcha. Y con esto yo creo que paramos para que si ustedes tienen alguna duda o cuestión que plantearnos, nos ponemos a su disposición. Sí, hola, buenos días. Eh, tenía do, dos cuestiones. Una sobre el presupuesto. Era por confirmar, me pareció apuntar por aquí que la campaña de este año cuesta en torno a 1.800.000 euros. 
No, no sé si me quedé corto o no. No, bueno, la, la hice un recorrido por todas las cantidades que se han venido invirtiendo, cómo nos encontramos la campaña y concretamente para el 2022 ya alcanzamos 3.408.777,60 euros. Y cuando llegamos en el 2019 la campaña eh, tenía una cantidad de 1.800.000 euros. Yo creo que el crecimiento es... Eh, eh, progresivo, pero, pero desde luego potencialmente muy importante y teniendo en cuenta que para el 2023 ya tenemos una previsión también de 4.726.000 porque vamos a adquirir nuevos vehículos como, como hemos venido también haciendo, que hemos ido renovando la flota, una flota envejecida que encontramos con una media de 17 años de antigüedad en el 80% de, de, del total, o sea que el 80% de los vehículos ten, tiene eh, a día de hoy más de 17 años y esto es un compromiso del señor presidente Pedro Martín que desde nuestra llegada a este cabildo se comprometió a renovar esta flota tan precaria y que pone en riesgo también la seguridad no solo de los montes sino de los propios trabajadores. Sí, y sobre las condiciones meteorológicas han hablado de que hay un buen año como principio de partida, entiendo que no se puede aventurar si va a haber un gran incendio o no, aunque las condiciones de partida sean favorables. Sí, claro, evidentemente. Ahí la isla está meteorológicamente muy dividida. ¿no? La, la orientación norte, donde, le, donde el alisio tiene una influencia importantísima, que ahora, a fecha de hoy, eh, está lloviendo y es importante. No imposible, pero muy, muy, muy improbable que surja ningún incendio. Y la orientación sur y oeste de la misma, donde las precipitaciones son, son escasas. Pero bueno, como bien apunté antes, estamos en un año hidrológico normal, lo cual no quita que, que las precipitaciones en el sur y, y oeste de la isla siempre son muy escasas y el riesgo de incendio siempre, siempre es elevado en estas, en estas zonas de la isla. En cualquier caso, ya es una constante que, que, que la reducción de precipitaciones en la cara sur de la isla eh, se venga constatando desde hace ya algo más de una década. Eso incluso se puede reflejar en, en, en la vegetación del Parque Nacional. Hay una cierta pérdida de, de la retama en la cara sur de la isla y fundamentalmente ha sido por la disminución de recursos hídricos y eso nos obliga, entre otras cosas, no solo a aumentar vigilancia, sino también a disponer de recursos mm, eh, eh, en esta parte de la isla, que es la que nos puede generar mayores complicaciones. Hola, buenos días. Quería preguntarle a la consejera. Eh, ¿En qué tanto por ciento o en qué total de euros aumentó el presupuesto del año pasado a este año? Si tenemos ese dato que no me quedó claro. Sí, el año pasado, en el 2021, ya eh, alcanzamos algo más de 3 millones de euros y en el 2022 ya eh, 3.408.000 millones Hemos aumentado pues, esto, unos 200.000 euros eh, porque, como decía, progresivamente vamos creciendo hasta alcanzar en el 2023 los 4.726.000, pero no nos olvidemos, partimos de 1.800.000 euros. O sea, una campaña que se reducía a cuatro meses, no había labor preventiva, y, y además el personal eh, que contratamos a día de hoy es muchísimo mayor con respecto al que se contrataba para el refuerzo. Ahora tenemos una, una cantidad de 140 personas que se contratan eh, para, para reforzar todas estas políticas de prevención y control de los incendios frente a otros años en los que solo se, se contrataban pues, menos de la mitad, ¿no? Eh, y esto, por supuesto, unido a los equipos permanentes del Cabildo, que, que hace que se sumen eh, en total pues, 311 personas que van a estar disponibles durante todos todo, todo estos ocho meses, toda esta campaña, para responder a, a, a cualquier incendio o conato. ¿no? Eh, los trabajadores que están en labores preventivas también se activan cuando hay un incendio. Están preparados tanto para hacer labores preventivas como para que si ocurre un gran incendio, pues, pues puedan también atacar y estar frente al fuego. Están entrenados para eso y están preparados para responder ante, ante cualquier contingencia de este tipo. Sí, aproximadamente, sí. 200.000 euros, sí. Lo que pasa es que, como todo, si miramos el, la partida con la que contábamos el primer año de mandato 
y la partida con la que nos vamos a encontrar el, el último año de mandato supone más de un 120%, un, más de un 120% de aportación económica. Y repito, no es el resultado de hacerlo un año para poder hacer la foto de ese año, sino que es un aumento progresivo que nos lleva hasta esas cantidades. Sí, hola, buenas tardes. Quería hacer también dos preguntas. Una casi es de carácter técnico, que es como la novedad es la incorporación de los drones. Eh, quería saber si el dron está preparado o se va a utilizar desde que haya un conato o es simplemente eh, cuando digamos que se va un poco de las proporciones. Y aprovecho hago ya la segunda pregunta sería en cuanto a la recuperación de suelo agrícola. ¿Cómo estamos en ese aspecto en la isla, en Tenerife? ¿Y cómo están de limpieza nuestros montes? Aparte de la labor que hacen ya el, el, los técnicos, ¿no? Sino por parte incluso de particulares en medialías, ¿cómo estamos en ese aspecto? Gracias. Bueno, sí, respecto a los drones, eh, este año los estamos estrenando y, y la intención es meterlos en, en esos incendios, aunque sean pequeños, para ir testando, viendo sus capacidades y optimizar bien el trabajo. Es una herramienta nueva y hay que hay que entrenarla y probarla. La idea es más bien enfocada a grandes incendios donde, la, donde hay que hilar muy fino, donde metes los recursos, donde gastas el agua, que es, es un bien muy escaso, donde haces las descargas con helicópteros, con aviones, para optimizar la, la, los recursos y llegar a la extinción lo antes posible. ¿vale? Pero sí, este, la idea es empezar a testarlos y a probarlos desde, desde incendios muy pequeños para, para optimizar bien el trabajo, claro. En cuanto a la segunda pregunta que nos hacían, bueno, pues nosotros hemos, hemos puesto en marcha políticas de recuperación de suelos erosionados, eh, bien con, con reforestaciones que, que tenemos en marcha con un, con un plan que hemos aprobado de reforestación a 15 años, donde, donde vamos replantando eh, de distintas especies eh, de, eh, propias de las medianías, eh, también entramos en una colaboración estrecha con los ayuntamientos para que mantengan más limpias sus parcelas y que, y que estén libres de combustible. También hemos sacado una línea de ayuda desde el área medio natural que es completamente innovadora y es, eh, se llama Rincones de Biodiversidad, en la que ofrecemos ayuda a colectivos particulares y asociaciones sin ánimo de lucro que quieran recuperar y mantener un, un suelo que está erosionado y lo puedan recuperar, replantar y custodiarlo. Eh, y la verdad que esta ayuda se está consolidando y está teniendo muy buena aceptación y, y nos están solicitando eh, ayuda económica para mantener distintos lugares. Por tanto, entre la, entre la colaboración que tenemos con agricultura, eh, las reforestaciones propias del área de medio natural y estas ayudas que están estimulando a que también la ciudadanía se haga cargo de rincones que pueden recuperar y mantener verdes y libres de combustible, de material eh, eh, que puede arder con facilidad, pues estamos recuperando, estamos ayudando también a que a fortalecer pues todo este, toda esta masa verde que, que desde luego es la mejor barrera para que los incendios no lleguen a los montes y que, y que frenen ahí eh, un posible incendio forestal. Con lo cual, pues las políticas de coordinación con los ayuntamientos, con el propio agricultura y las que estamos desarrollando desde el área, creo que están siendo fructíferas y, y poco a poco, desde luego es una labor que no será de un día para otro, será a lo largo de los años, sí podemos ver que, que la zona de medianía se puede ir recuperando poco a poco y, y vayamos viendo de nuevo ese paisaje verde entre las, las, las zonas urbanas y, y, y la corona forestal. Y si me lo permite la consejera, ese lugar común de es que no se limpian los montes, que es que no hay un montón de pinocha, pero más allá de que hay que tener un manto de pinocha porque, porque es necesario, eh, eh, el trabajo que se está haciendo con los equipos cuando no están trabajando en un incendio, lo que están haciendo precisamente es limpiar montes es retirar material seco, retirar acumulación excesiva de pinocha, en definitiva intentar evitar que tengamos ahí una carga potencialmente peligrosa en caso de que se produzca un, un incendio. Por lo tanto, el, el tiempo que dedican las brigadas forestales no es solo para los incendios, es sobre todo la mayor parte del tiempo preventiva. Hola, buenas tardes a todos. Eh, mi pregunta va en relación con con un fenómeno, no sé si único, pero muy extraño por estas latitudes que ocurrió en 2020, que fueron los incendios peri periurbanos que se produjeron en siete municipios, creo que casi de forma consecutiva. Yo me gustaría saber en otros lugares, como Galicia, 
creo que son bastante más frecuentes. Me gustaría saber si se aprendió de aquel episodio, si tenemos algún tipo de planificación por si puede volver a ocurrir, porque aunque fuera algo no, no frecuente, siempre es posible que, que, que vuelva a pasar. Entonces, me gustaría saber en ese sentido cuál es, cuál es el planteamiento desde, desde el experto en este caso. Esa es la pregunta. Bueno, hay que matizar que ese episodio fue único y no se había producido jamás. No se reunieron esas condiciones meteorológicas ni se han vuelto a dar. No se habían producido antes del mismo ni se han vuelto a dar. Y esperemos que no se produzcan otra vez. Fue una concatenación de, de circunstancias y de pequeños accidentes que degeneraron en, en, un, en una emergencia eh, múltiple. Hubo más de 500 y pico incidentes en un periodo de seis horas, lo cual eh, fue totalmente extraordinario y, y hay que decir que bueno, los, los expertos cuando ocurren estas cosas, pues en, en el ámbito solo del incendio forestal, lo que era incendio, eh, hablamos de fuera de capacidad de extinción. El incendio progresa a tal velocidad y consume tanto tan rápido que somos incapaces de, de poder llegar a, a atajarlo. ¿no? Entonces hay que esperar un poco a que cambien las condiciones meteorológicas. Pero además concurrieron una serie de circunstancias extraordinarias que se metió en núcleos urbanos, que, se, que afectó a, a cosas de ámbito no forestal o no agrícola en el cual tuvimos que participar todos y, y bueno, fue una experiencia, todos aprendimos de, de aquello, nos coordinamos bien tanto con la UME, con el Consorcio de Bomberos, con eh, policías locales, la Dirección General de Seguridad y Emergencias, todos los organismos que participamos en aquella emergencia hemos aprendido y se han puesto en marcha procedimientos de, de, de participación y de colaboración conjunta a raíz de aquello, sí. Bueno, si me permite, José María, añadir también, eh, estamos impulsando, y aprovecho aquí para saludar al director insular, que antes, no sé si lo mencioné, de seguridad, a Rubén Fernández, eh, estamos in, eh, fortaleciendo muchísimo las, las agrupaciones de protección civil de los municipios, las hemos visitado todas, hemos establecido un plan formativo con todas las agrupaciones para que puedan enfrentarse mejor y con más recursos a este tipo de incendios que tienen que ver más con, pues, más en el ámbito urbano o que, o que pueden sorprender por una situación de alerta que coincide, que coincide como coincidió en aquel momento, ¿no? una ola de calor tremenda con un viento de, de muchos kilómetros por hora y, y bueno, pues la respuesta rápida ahí es clave. ¿no? Entonces, eso lo hemos tenido claro desde el Cabildo y estamos eh, dando una formación eh, a todas las protecciones civiles, también al, a los bomberos voluntarios, eh, dotándolos de más recursos y de una formación especializada. Eh, homogeneizada para que todos eh, tengan eh, también las mismas herramientas para poder eh, actuar, eh, como se hizo en aquel caso que en el que contamos con muchísimos asoci muchísimas asociaciones de voluntarios que se pusieron manos a la obra. ¿no? Esto lo hemos visto claro y creemos que tenemos que fortalecer esta red de voluntariado que hay en los municipios, tanto bomberos como protección civil y, por supuesto, los, los bomberos profesionales que también están, desde luego, a la orden eh, para actuar en zonas de interfase y, y hacer también un primer ataque rápido si es necesario y, y también están muy organizados para, para enfrentar este tipo de situaciones. Como decía el compañero, hemos aprendido eh, y hemos también tenido claro que teníamos que formar mejor y dotar de más recursos a las protecciones civiles en los municipios y a los bomberos voluntarios también. Yo, muy brevemente, simplemente decir que lo que hemos aprendido de, de, aquel, de, de, aquel, de aquel infausto día, porque lo recuerdo, recuerdo una anécdota divertida, porque, divertida entre comillas, porque cuando fui al puesto avanzado y lo primero que hice fue escuchar a los expertos y les dije, bueno, ¿qué se suele o qué han hecho ustedes o qué han hecho en situaciones como esta que estamos teniendo para saber cómo actuamos? Miraron para mí y me dijeron, bueno, es que nunca hemos tenido una situación como esta. Eso nos llevó a, a darnos cuenta de que, entre otras cosas, en, en incendios como estos, que su elemento común era la dispersión, el tener pocos focos, eh, perdón, muchos focos muy repartidos en muchos puntos, pues lo que estamos haciendo es intentar tener dispositivos muy repartidos en muchos puntos. Y eso fundamentalmente se consigue no solo ampliando los recursos en brigadas forestales o ampliando los recursos en bomberos de, del consorcio, que lo hemos hecho, sino de intentar potenciar bomberos voluntarios, intentar potenciar protección civil, porque son los que están más cerca, precisamente, 
y mejor repartidos en el territorio insular. Creo que esa línea de trabajo en el futuro y este fortalecimiento de los colectivos de voluntariado nos va a ayudar muy mucho para poder actuar con mayor eficacia si desgraciadamente se vuelve a producir un episodio como el que conocimos en aquel año 20. Perdón, no tengo inconveniente. Si quieres al terminar la rueda de prensa, cuando quieras. Gracias. Pues muchísimas bueno, gracias a todos y a todas. Gracias a los medios de comunicación por acudir a, a esta rueda de prensa. Gracias. Buen día.